Le sujet du cours de cette semaine, ce sont les modèles additifs généralisés qui nous permettent de représenter des relations non linéaires entre un prédicteur et une variable réponse à l'aide de fonctions qu'on appelle des splines. Dans ce cours, tout d'abord, on va voir c'est quoi le concept des splines de lissage, qui sont les fonctions élémentaires qui vont composer les modèles additifs. On va voir comment ajuster les modèles additifs et vérifier l'ajustement. Nous allons ensuite discuter de, de la représentation des interactions, c'est-à-dire des interactions entre une variable numérique et un facteur ou deux variables numériques dans le contexte de modèles additifs. Et finalement, on va voir deux extensions des modèles additifs ou modèles additifs généralisés et les modèles additifs à effet mixte, qui sont les parallèles des modèles linéaires généralisés et à effet mixte. Donc, tout d'abord, pour illustrer le fonctionnement des splines de lissage, on va regarder un jeu de données, Air Quality, qui est inclus avec R. Ce jeu de données-là représente pour différentes journées entre mai et septembre à New York la concentration d'ozone dans l'air, donc un polluant, en fonction de variables de, de température, de la vitesse du vent et de la radiation solaire. Donc, solar. Regardons d'abord la relation entre la concentration de zone et la température. On voit qu'il y a une relation non linéaire ici. Ce n'est pas évident euh, quelle fonction ça pourrait être. Mais clairement, une droite ne représenterait pas très bien cette euh, relation entre le prédicteur et la réponse. Dans le contexte d'une régression, on pourrait remplacer la droite par un polynôme, par exemple, une relation quadratique de degré 2, cubique de degré 3, etc. Ce serait encore un modèle de régression linéaire, c'est-à-dire qu'on pourrait utiliser la fonction LM dans R en ayant comme prédicteur x, x carré, x au cube, etc. On peut voir ici d'ailleurs un peu l'ajustement de ces régressions avec différents degrés de polynômes, hein, de 1, une droite jusqu'à 4 ici. Un des inconvénients des polynômes, c'est que leur, leur ajustement est assez rigide, c'est-à-dire que, par exemple, si pour le degré 4, ça semble bien représenter notre fonction, mais en raison de la structure du polynôme de degré 4, on doit avoir une courbure ici. Ce n'est pas nécessairement réaliste que la concentration de zone diminue soudainement autour de 90 degrés Fahrenheit. Donc, pour pallier à cette limite-là des polynômes, une autre alternative, c'est les modèles additifs, qui sont basés sur non des polynômes, mais des splines, qu'on va voir. Pour un modèle linéaire, on se souvenait qu'on avait la, la réponse qui était une distribuée de façon normale autour d'une moyenne et que cette moyenne était une combinaison additive et linéaire des prédicteurs. Pour le modèle additif, on a encore une combinaison additive de fonction des prédicteurs, mais ici, l'effet de x1 ou l'effet de x2, par exemple, va être représenté non pas par une constante de proportionnalité, mais par une fonction complexe qu'on appelle euh, spline de lissage ou smoothing splint en anglais. Et pour ajuster un modèle additif, on va utiliser le package MGCV et spécifiquement la fonction GAM pour Generalize Additive Model. Par exemple, ici, on ajuste un GAM de la concentration de zone en fonction de la température. Vous voyez ici S, donc S temp, ça veut dire qu'on veut une spline de lissage en fonction de la température. Avec le jeu de données Air Quality. Et quand on ajuste un GEM, on peut ensuite regarder la, la forme de la, de la spline de lissage qui résulte, donc la fonction non linéaire entre le prédicteur et la réponse. Et pour ça, on utilise la fonction plot. Je vais spécifier ici deux choses. Premièrement, euh, les residuals égale true, parce que je veux illustrer les résidus de mon modèle. Et aussi, euh, ici, PCH égale 1, c'est pour spécifier que les résidus vont être montrés par des points, euh, des points ouverts. Donc, c'est une meilleure représentation que la représentation par défaut dans cette fonction-là. Ici, le graphique que j'obtiens, c'est d'une part la température en star des X, donc c'est la température en Fahrenheit, et ici, c'est la forme de la spline de, de lissage. Et vous voyez, donc c'est une fonction non linéaire. Et euh, autour de cette tendance moyenne-là, on voit que les résidus qui sont représentés par des points. Donc ça semble représenter quand même assez bien la tendance moyenne, même s'il y a des valeurs extrêmes de ce côté-là, par exemple. Donc c'est quoi mathématiquement cette fonction-là? Mais la spline de lissage, c'est une combinaison linéaire de, de, de fonctions de base. Donc, euh, il y a plusieurs fonctions de base qui sont utilisées, qui s'appellent, euh, qu'on va appeler ici B, en anglais basis functions. Et ces fonctions de base sont combinées avec différents poids, donc des coefficients bêta, qui sont estimés en fonction des données. Donc, par exemple, si on utilise K fonction de base, notre spline pour l'effet de XI, 
Donc, x ici, c'est un des prédicteurs x. Sur la réponse, cette spline-là, donc pour un seul prédicteur, c'est représenté par une combinaison linéaire qui a k termes, qui sont la multiplication de coefficients qui sont estimés à partir des données, fois nos fonctions de base. Et par défaut, le, le type de spline utilisé par euh, la fonction GM, c'est ce qu'on appelle des splines en plaques minces. Et par défaut, on utilise 10 fonctions de base. Mais ça, on peut changer, on va devoir le changer, comme on va voir plus tard, dans certains cas. Pour vous donner une idée à quoi ça ressemble, ces fonctions de base-là, ici, j'ai illustré les fonctions de base, on en, en choisit 3, si on en choisit 5, 7 ou 9. Donc, vous voyez, avec seulement 3 fonctions de base, c'est des fonctions assez simples, une constante, une, une droite et une fonction quadratique. Et plus on ajoute des fonctions de base, plus on a des fonctions complexes et plus on a de combinaisons possibles. Donc, ça nous permet de représenter des courbes plus complexes. Et d'ailleurs, si on... Ici, quand on, on peut ajuster notre modèle, donc c'est le même modèle GAM oson en fonction de S, courbe de lissage pour la température. Mais vous voyez ici, je change le paramètre K. Donc ça, on peut le spécifier manuellement. Comme je l'ai dit, par défaut, c'est 10, mais je change 3, 5 et 7. Et qu'est-ce qu'on voit ici, c'est qu'avec seulement 3 fonctions de base, ça représente une courbe plus simple que si on en ajoute 5 ou 7. Et à 5 ou 7, on a à peu près la même courbe parce que probablement, dans ce cas-ci, 5, c'était assez pour ce, pour ce jeu de données-là. Et donc, la question ici, si on a un modèle qui, pour chacun de nos prédicteur estime une courbe avec plusieurs coefficients parce qu'on a parce que chaque prédicteur est représenté par une spline qui est composée elle-même de 10 fonctions avec leurs coefficients. Dans ce cas-là, comment on évite le surajustement? Comment on évite de surajouter le modèle à nos données et de représenter essentiellement du bruit? Et là, il y a un autre ingrédient secret qui nous manque dans le, le GEM, ça, c'est le paramètre de lissage. Donc, pour éviter le surajustement, Plutôt que de choisir un nombre limité de fonctions de base pour nos splits, on va choisir un grand nombre de fonctions de base, mais quand on va estimer les paramètres de chaque spleen, on ne va pas maximiser la vraisemblance. On va maximiser la vraisemblance à laquelle on, qui a été pénalisée ici par un terme. Vous voyez, donc on, on a deux L à log vraisemblance. On soustrait un terme de pénalité. Et ce terme de pénalité-là, donc, on a une somme pour chacune des splines dans notre modèle. Donc, ici, i, c'est chaque x, x1, x2. Donc, pour chaque spline, on a un paramètre lambda ici. Et, et multiplié par, bon, ici, c'est un peu complexe, une intégrale, mais dans le fond, c'est la dérivée seconde ici de notre fonction, donc la courbure de notre fonction. Et vu que c'est une intégrale, c'est la courbure moyenne au carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la dérivée seconde de notre spline une fois qu'on a fait de la combinaison dessus des fonctions de base, ça dit un peu à quelle vitesse la spline change de direction. Donc, plus on a des changements rapides de direction, plus on a des courbures prononcées dans, la cour dans, dans notre spline de lissage, plus cette pénalité va être élevée. Et combien cette pénalité-là compte? C'est proportionnel à un facteur ici qui s'appelle lambda, et ça, c'est le paramètre de lissage. Donc, plus lambda est élevé, plus on pénalise la rugosité de la spline et plus on la force à, à tendre vers une droite. Donc, regardons par exemple, ça aussi, le paramètre des étages en général, c'est choisi, comme on va voir, par un, un algorithme, mais on peut le changer manuellement. Donc, SP, c'est le paramètre de lissage, smoothing parameter. Et si on le change manuellement ici, je vais ajuster trois modèles avec un paramètre de 0.001, donc une très petite pénalité, 0.1 et 10. Donc, on voit qu'à 0.01, on a une courbe qui est beaucoup moins euh, lisse et qui peut-être est en train de surajuster les données. En contrepartie, avec un paramètre de lissage de 10, on pénalise beaucoup la courbe, donc on est presque à une ligne droite ici. Et vous voyez que la situation avec 0.1 est un peu entre les deux, qui représente peut-être un meilleur compromis entre surajustement et sous-ajustement. En pratique, comme j'avais dit plus tôt, on ne veut pas limiter le nombre de formes fonctionnelles possibles. Donc, on choisit un nombre de bases K élevé. Mais en contrepartie, la fonction GEM va utiliser un algorithme qui va choisir ce lambda-là, donc le paramètre de lissage, pour atteindre un compromis optimal entre sous-ajustement et surajustement. Comment on fait ça? En fait, il y a différents algorithmes qui existent avec la fonction euh, GAM. 
la méthode qui est suggérée aujourd'hui, le, le, le davantage, c'est le maximum de vraisemblance restreinte, ou REML, qu'on peut spécifier avec méthode égale REML. Et c'est intéressant parce qu'on se souvient que le maximum de vraisemblance restreinte, c'est la méthode qu'on avait utilisée pour les modèles mixtes, pour estimer les effets aléatoires. Et il y a un peu un parallèle entre les splines de lissage et les effets aléatoires. Dans le cas d'un effet aléatoire, qu ce qu'on voulait faire, si vous vous souvenez, c'est qu'on voulait estimer les effets de différents groupes. Au lieu de les estimer indépendamment pour chaque groupe, on voulait les ramener un peu vers la moyenne pour éviter le, un, un surajustement. Dans ce cas-ci, on veut estimer une relation complexe entre Y et X, mais plutôt qu'estimer, par exemple, la valeur de Y pour chaque X, on les ramène vers une tendance commune, donc vers davantage vers une droite. Un parallèle plus formel aussi à faire, mais informellement, c'est le lien entre euh, les splines et les salles qui sont un peu comme des effets aléatoires, mais sur un espace continu d'un paramètre numérique. Donc, en résumé, euh, les modèles additifs qui sont composés de splines de lissage, un des avantages, c'est qu'on a beaucoup de flexibilité pour représenter une relation non linéaire entre le prédicteur et la réponse. Mais malgré ça, on garde une forme additive, et c'est là que ça vient le nom de modèle additif, parce que les effets de chaque prédicteur, bien qu'ils sont complexes, ils s'additionnent pour avoir la prédiction totale de la réponse. Donc, ça permet d'isoler l'effet d'un prédicteur à l'autre. Par rapport à d'autres modèles complexes qu'on on pourrait penser, par exemple, euh, des modèles d'apprentissage automatique comme des forêts aléatoires ou random forest, où là, tout interagit avec tout et c'est très difficile d'isoler l'effet d'un prédicteur donné. En contrepartie, puisque c'est une relation qui est euh, non linéaire, complexe, formée de plusieurs fonctions, on ne peut pas vraiment décrire euh, de la même façon que pour un modèle linéaire, l'effet de X, c'est que ça, ça ajoute tant à Y. Non, en fait, il faut visualiser la relation entre X et Y, comme on a fait. Et aussi, vu qu'on qu a beaucoup de coefficients à estimer pour chaque X, euh, le temps de calcul pour ces modèles est plus important, surtout lorsqu'on a un modèle complexe avec beaucoup de données.